brand new street and brand new me Side by side by friends I need Don't you tell me that you're in town I already know Couple days ago 我是妮娜，我们现在来到了新宿歌舞伎町。大家有看到我背后这一栋建筑物吗？它就是二零二三年四月才全新开幕的东极歌舞伎町塔。那今天这一支影片呢，就是要带大家开箱这个东极歌舞伎町塔。里面有非常多设施哦，像是高级饭店啊、酒吧、餐厅，还有各种可以体验的设施。那今天就是要一次带大家看完。光是它的外观就非常的特别。这个外观设计呢，是由日本。一位很有名的设计师，他设计过 LV 的大丸京都店，还有世博场馆。这个东极歌舞伎町塔的外观呢，就是以喷泉为形象，所以有一个很漂亮的弧形。那楼层也非常的高，总共是地上四十八层楼，地下五层楼。好，那我们现在就赶快进去看一下吧。喜欢日本旅游，爱吃日本美食，想看观光列车与四季美景，快订阅我们！记得开小铃铛，接收所有通知，才不会错过新影片。一楼这边呢，有几间餐厅，其中一间就是我们现在在的。Kabuki Burger and Tacos， 那这一间是一个墨西哥菜的餐厅。它最有名的呢，除了各种各式各样的墨西哥小菜之外呢，还可以吃到他们这个招牌的歌舞伎汉堡。这个歌舞伎汉堡的特色就是融合了日式的天妇罗跟西式的汉堡，在里面的夹层有炸了各种蔬菜的天妇罗，配上一层牛肉，再加上蔬菜跟 cheese， 是他们的招牌汉堡。鸡汉堡呢，吃起来其实整体感口感偏脆，除了上面的天妇罗部分呢，下面的牛肉其实也是煎的脆脆的。那再配上他们很松软的面包，其实我觉得嚼起来口感还蛮丰富的。还蛮特别的，除了餐厅整体很明亮之外呢，其实他们到晚上还会有 DJ 活动哦，所以在店内就可以看到有一个 DJ 表演的空间。大家不管是来吃午餐啊，或者是晚上来欣赏 DJ 表演，都蛮不错的。外侧呢有一间叫做和牛特区的店，这间店呢就是所有的料理都是使用日本的黑毛和牛，但是用比较西式的方式呈现，像是他们这个招牌的烤牛肉啊，或者是牛排，那也有和牛汉堡。店铺整体的氛围呢也是比较成熟大人一点。如果想要吃吃看不同形态的黑毛和牛的话呢，也可以选择像这一种跟我们想象中的黑毛和牛店铺氛围还蛮不一样的。Caught behind the Venetian blinds, how to reach for the city lines? This ain't where I belong. Ain't looking me more than what I've become. I've been running. 吉歌舞伎町塔的一楼、二楼有一间很大间的星巴克也开了。这间星巴克的前身其实是一个叫做米拉诺扎的剧场。这一间星巴克就承袭了米拉诺扎的剧场概念。其实它在一楼跟二楼的设计呢，都是比较偏向欧美的剧场风，就可以看到这种像是剧场里面会出现很豪华的灯啊，那椅子也是比较豪华的沙发型。除了这个概念之外呢，还有另外一个概念是跟星巴克。
长期合作的哥斯达黎加契约农园。那在里面种的咖啡豆，从绿色变成红色的熟成过程呢，在这间店铺，他们就用了绿色到红色的渐层布幔来表示，所以有还蛮多可爱的小细节。Don't look before you leave. What you give, you get to keep. 在东极歌舞伎厅塔停车场入口的旁边呢，其实有一个小小的宅急便营业所。那大家可以在这边把你要买的东西，比如说买太多了想要寄回台湾的时候呢，这边就可以帮你处理海外寄送，或者是寄到你下一个要住的饭店都可以哦。是一个叫做歌舞伎横丁的超大美食广场，那里面有聚集了时间不同主题的餐厅。这边是以日本各地区的特色来分不同的餐厅，像是有关东啊、东北啊、九州、冲绳、大阪，他们的设计都非常用心哦。像是大阪区域呢，就还特地把大阪道顿窟的那个闪亮的招牌取得当地的许可，在这边复制了一个一模一样的。在北海道的区域呢，就可以看到用北。海盗渔船为主题来设计的店内装潢，在这边逛呢，就很像在游走日本各地的区域，非常有趣。其实我们还去过其他的饮食街横丁，像是浅草的浅草横丁啊，或者是宫下公园那边的涩谷横丁。那大家也都可以去比较看看氛围有哪里不一样哦。那这个新宿横丁跟其他刚才说到横丁最不一样的就是，它是结合了美食街跟表演场所。所以其实在这一楼里面呢，有一个蛮大的舞台，大家可以边在这边欣赏声光效果很丰富的表演，还有品尝美食哦。有呢，就是整整层楼都是各种不同的游戏机，像我背后呢就是各种不同扭蛋。那除了扭蛋之外呢，还有大家常在游戏中心看到的游戏机。那这边比较特别的是，除了这些游戏可以享受之外呢，还有餐饮区哦。体验游戏设施叫做 The Tokyo Matrix， 它的主题呢是以星宿为舞台，那参加者要在这边寻宝啊、打倒怪兽才可以晋级，是一个体验型的设施。它这个规模算是做的还蛮大的，外观就非常的有来冒险的感觉。里面的设施啊都做的很像电影场景里面会出现的，除了玩之外，我觉得拿来拍照应该也蛮不错的。频道开启小铃铛，就能接受最新的日本旅游影片通知哦。
这一间东极歌舞伎町塔里面呢，就一口气进驻了两间饭店。那我们今天会带大家介绍一下这两间饭店有哪些不同的房型。那我们现在来到的第一间饭店是叫做 Hotel Groove。这一间饭店呢，在大楼的十八到三十八层楼，总共有五百多间房间，而且房型还蛮多的。那它的一个亮点就是可以看到倾诉的景色，像是有些是倾诉西边，那有一些可以看到偏东边的，比如说倾诉御苑啦。或者是晴空台可以看到哦，甚至还有一些多人入住的房间有副洗衣机，所以要来常住也是很没有问题。饭店呢还提供了期间限定的新世纪福音战士联名房间，所以这一间房间就带大家开箱一下。我们现在在的这一间房间啊是明日香的主题房，它这个饭店总共有五五个不同的角色，所以你可以。针对你喜欢的角色去选你想要的房间。那这个明日香的主题房就是用代表它的橘红色。那进来之后，除了可以看到整个房间都很明日香风，像是这边有一个画啊，然后这个床单也是特制的颜色。那我旁边的这些周边商品也全部都是送你的，有马克杯啊、帆布包，还有 T 恤跟资料夹，还蛮大方的耶。这个房间它的方案其实除了会附这些小礼物之外呢，它还会附入。入住时候的甜点跟隔天早上的特制早餐盒，那大家就可以在这边边吃早餐边看风景。他的第二间饭店叫做 b e l u s t a Hotel。那这一间饭店比较特别的是，它的 c h e c k i n 入口其实跟刚才的 Hotel Groove 都是在十八楼。那我们现在所在的这个四十五层楼是他们的最顶层的酒吧。这个酒吧这边的景观超级好的，这整片都是落地窗，可以看到很多东京的知名地标，像是晴空塔啊，还有 Docomo b e l u 这间饭店呢，它就是主打比较奢华的饭店了，所有房间的大小都是五十平方公尺起跳。还有一间超过两百七十平方公尺的超级大房间。现在进来的是其中一间叫做双卧室套房的房间，它的面积呢有八十二平方公尺。这间房间里面就有两个卧室，那卧室都是双人床。除了卧室之外呢，也有两组卫浴，一组是淋浴，另外一组是浴缸，气氛超级奢华的。那我现在坐的这个地方呢，其实是这个套房的大厅的位置，在它大厅这边呢，就可以看到整面的新宿景色。除了大厅之外，其实这两个卧室呢，也都可以。可以看到不同方向的新宿风景。这一间 b e l u s t a Hotel 其实它的风格呢，都是比较像现在这种颜色比较沉稳。那它的用料呢，也都是比较奢华的，像是可以看到一些瓷砖或者是这种大理石的装饰，真的是氛围跟刚才的 Hotel Groove 又比较不一样。你喜欢哪一个风格？哇，两个都好喜欢哦。而且这一间饭店还有一个很强的是，他们有一个两百七十七平方公尺的超级顶级套房。那个套房呢，除了景色当然很厉害之外，还有一个私人的招待空间，所以真的是很期待会有什么样的客人进去入住，好想参观哦。
这里的地下二楼到四楼呢，是一个超级大的展演空间。它分成两个不同的时段营业。如果是早上九点到晚上十点呢，就是叫做 Zap 新之歌。在这边呢，可能会有一些歌手或者是乐团的 live 表演。到了晚上十点半到隔天凌晨呢，就会变成叫做 Zero Tokyo。变成 Zero Tokyo 的时候呢，就会比较偏夜间的娱乐，像是 DJ 演出之类的。那大家以后晚上来新宿的话呢，就有新景点可以去哦。开箱导览就到这边结束啦。最后跟大家说一下这个东极歌舞基丁塔的交通方式，其实它非常的方便，除了可以搭电车到新宿站直接走过来之外，它还可以从机场直达哦。从羽田机场跟成田机场都可以搭立木金巴士直达这一个歌舞基丁塔，所以非常方便。那歌舞基丁这边原本就很热闹了，现在又多开了一个东极歌舞基丁塔，所以新宿又多一个景点可以逛了。大家如果有计划夏天。来东京玩的话，一定要把这里放进你的清单哦。那我们这一集影片就到这边结束啦。如果喜欢这一集影片的话，请帮我们按赞、订阅还有分享。我们频道最近也开启了会员功能，如果喜欢我们影片的话呢，欢迎加入会员，支持我们做更多不同的开箱影片哦。那我们就下一次再见，拜拜。妮娜现在背后是真正的电视台主播，但是我们的可爱度没有输哦，<笑>而且我们的专业度也不输哦。好害羞，走,走吧，好啦。赶快走，赶快走。<笑>